在冻结着镜面，闪烁着倒映你的脸。你出现，完美我的冒险，写下了故事的终结。直到时间的尽头，拥抱定格的时空，细数许下的承诺，此刻就是。你好，要一杯原味奶茶，全糖加冰。不好意思啊，我们打烊了，下次吧。哎，我跟桑田是特别好的哥们儿，你能不能看在他的面子上，再卖给我一杯？嗯，好吧，只此一次，下不为例哦。你一个问题吗？嗯，问吧。你跟桑田在一起多久了？挺久的了，怎么了？那他有没有做过什么特别浪漫的事情给你啊？你问这个做什么？啊，没什么。我最近喜欢上一个女生，就是恋爱经验比较少。所以就想问问桑田是怎么追到的你，学习学习吧。哦，他，他给我买过水果。不会是郊游的时候摘的吧？嗯、呃。呃，那你们平时逛街的时候都干嘛？逛街就是逛街喽，买衣服、做美甲，然后吃东西。美甲？嗯、呃，当然是他陪我了，他陪我做。嗯，我走。他怎么不说话了？难道他看出什么来了？我我们打烊了，你赶紧付钱，然后走吧。啊，嗯，刚好，给你。你还愣着干嘛？走走走吧。啊，谢谢你的奶茶。完了。我是不是说漏嘴了？哎，周末咱快打球去吧。啊？哎，哪屋能看啊？啊？快点，这屋行吗？快点，快点，有没有人？这个，这边，这边，这边，等等我啊！行不行？这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这有什么事儿吗？啊，没没事啊。啊、呃，那个你饿不？要不要一起吃个早餐？哦，不用，我刚吃完呢。呃，那那太好了，那我先走了。哦。什么什么情况？怎么这几天文斌和威廉一个个都怪怪的？哎，淼淼。有没有？找我有心事啊？等一下，你先别说，我猜一猜，应该是跟那个让你心跳变快的人有关系，对不对？你猜对了，哎，我知道一个关于他的秘密，一个天大的秘密，你帮我考虑考虑啊。作为朋友，你觉得我应该告诉他，我已经知道了，还是说假装不知道啊？如果是我的话。我不会告诉他。为什么这么肯定、啊？您不是好朋友吗？是啊，所以我才觉得朋友之间要互相坦白啊。不对，陌生人才应该互相坦白，真正的好朋友应该看破不说破。看破不说破，嗯、明白吗？嗯
。道理很简单，既然这是秘密，就说明他不想让人知道。他这么拼命努力的守护，就说明他有苦衷。所以，真正的好朋友就应该体贴和信任。你是说，让我帮他隐瞒？嗯。保护好他不为人知的秘密？嗯。这就有点像那个，就像是守护骑士。守护骑士，我要成为他的守护骑士，守护他。嗯这小子今天反应挺快啊，居然还想跟我比。两个骑士，难道这家伙也发现桑田是女生了？桑田没事吧？你没事吧？桑田，啊啊，没事。啊，那就好，那就好。哎，黄浩然怎么今天又没来？他已经迟到两个多小时了，每天都这样。嗯，桑田，你打电话给他。你是班长，你怎么不打？我是班长，所以你得听我的，快打。去，真是的，不好意思啊，我又迟到了。黄浩然，你最近是不是出什么事了？没什么事，没事，你天天迟到。老实说，你是不是谈恋爱去了？我没有，你还不敢承认？黄浩然，我可警告你，下周是咱们第一次打公开赛，这种节骨眼上，你能不能收收心啊？女朋友什么的，能不能比完赛再说啊？比赛那么重要，你谈什么恋爱啊？就是啊，每次都这样，还比不比了？黄浩,浩然，身为班长，我还是得提醒你一句：进了校队，不代表就能高枕无忧，还是得好好练习。对啊，表现不理想，成绩不合格，一样会被马教练给踢出去的。训练不认真，你到底想要怎么样啊？他训不训练了？你到底想不想练？不想练你就走吧。好，好啊，我走就走。我早就不想在这里待着了。哎，黄浩然不会和威廉一样有个哥哥吧？交女朋友还不让说出手呢。你说黄浩然今天到底怎么了？平时都是一个没脾气的好好先生，今天怎么突然发那么大脾气？器材都摔烂了。我今天说那两句话很过分吗？也不至于这么严重吧？哎，老实说呢，跟你平时挖苦我的功力差了十万八千里呢。子怡，我现在真的没有心情跟你吵架，你能不能不要再给我压力，不要再来烦我了？是你不理解我，还是我不理解你啊？你要是再这么无理取闹的话，我也没有办法。好啊，分手就分手。你干嘛？好凶啊！他平时不这样，怎么跟以前一点也不一样？黄浩然分手了，不然我们去安慰安慰他。啊，你先去。我不去，要去你自己去。你这个人怎么一点同情心都没有啊？都是成年人了，感情这种问题就让他自己去处理吗？你确定他不会想不开？如果他连这点情绪控制能力都没有，恐怕不适合继续待在我们球队里。你说的这是人话吗？白莲花就是白莲花，一点人情味都没有。没错，我就是白莲花。所以你以后要是跟那个奶茶妹闹分手，千万不要指望我，会安慰你。你放心，我绝对不会跟小柔有任何问题的。所以呢，我绝对不会麻烦你。嗯、但是呢，我做人的原则跟你不一样，所以，将来呢，你要是分手了，大家朋友一场嘛，你是可以来找我求安慰的呀。我不会分手的。你是说，你有喜欢的人了
，当然。是谁啊？我自己啊，所以一辈子都不会分手的。嗯。自恋狂。这小瓶多少钱啊？啊，这款也是两千九。这么小一只要这么贵啊！啊，这个也是我们店的最新品。晨、哦、晨啊，那天的事情呢是个误会，我正在给你挑礼物呢。哎，你有什么喜欢的呀？女人嘛，就没有哄不好的。哎，先生。喂，哎，菲菲啊，哎，他真把我给拉黑了，啊！哎，我不管啊，这件事情是因你而起，你得帮我哄好他。学姐，最近没考试，排课也没什么冲突。如果没什么事的话，我要下班了，再见。哎，晨晨学姐，你干嘛老躲着我呀？我发誓，我这人有时候说话确实不过脑子，但是我对你真的没有什么坏心思啊。你看啊，桑田那么大的秘密，我都忍着没说。你要知道，这对我来说很不容易的。你到底有什么事啊？是这样的，那天呢，我真的是被渣男给甩了，然后手还被车门给夹了。你的成品君呢？就是你的措辞啊，好吧。那个混蛋程敏俊呢？他也是一片好心，然后就给了我一片创可贴。那就关我什么事？哎呀，学姐，你怎么就听不进去呢？就是告诉你，我和他一点关系都没有，我拿他当男闺蜜呢。不过人家对你的确是一片真心呐、啊。刚刚求我帮他哄哄你，求的跟个孙子似的。我看他就是个孙子。行行行。那你打算什么时候跟孙子好好谈一谈？对了，你之前给我介绍的张教练，你帮我问问他，周六晚上有没有空？我想跟他看个电影。学姐，我现在跟你聊成品剧呢。说定了，记得帮我约他。嗯。上回跟你说的是怎么样？哎，王斌，哎，王斌，你等一下我。哎呀。啊，那个黄浩然他已经有三天没来学校了，不就是失了个恋？哎，啊，你不觉得事情没这么简单吗？呃，之前他顶多也就是迟到个一两个小时，可是现在他已经有三天没来了，这说明什么？我猜肯定是他家里出事了。所以呢？所以，身为班长和副班长的我们，是不是应该关心一下，去家访一趟？你求求我，我可以考虑考虑。不是，半天了，你俩想好吃什么没有？不知道，不知道，不知道。好啊，那你别考虑了，我找魏岩去了。哎，威廉，威廉，你帮我个忙吧，陪我去家访一趟。家访？嗯，家访谁啊？王浩然，走吧。走啊。啊，走，走走走。你，我结束寝室，马上趟。好啊。怎么还没来啊？要不要坐一下？哦，不用了。啊，切！回你了。嗯。谢谢你啊。哎，威廉，你说你是个男生，怎么这么贴心啊？又会做饭，还会带这些贴心的小东西。哎，车来了。走吧。文斌，家访的事情就让我和桑田去，你就负责组织大家训练。不是，可我和他都约好了呀。这是班长的命令。有事上次也说了。
。怎么是你啊？怎么不能是？威廉。嗯。小伙子，你还没买票呢。我没现金。你这小伙子年纪轻轻的人，长得也挺帅的，两块钱的票你都想掏啊？求、嗯、我呀！我帮他买吧。下次记得带钱啊！你笑什么？我第一次坐公交车。啊、哦，下次记得带钱啊！<笑>你不是说你不来吗？我只是说我考虑考虑，又没说我不来。嘴硬。谁嘴硬？我这不是也担心华浩吗？就是嘴硬。就是沿着这条路直走，然后又……谢谢啊！好胡说！来一块，赶时间，就一分钟。拜托拜托，就一分钟，一分钟好吗？就一分钟，求你了，一分钟，一分钟，嘿，来一个，好、啊，你要不要来一个？不要，嗯，啊，没事没事，满足。要不要吃一个？很好吃的。嗯？你干嘛吃我吃过的？这不是间接接吻吗？反正直接接吻都不下三次了，你还怕什么？流氓！你确定地址是对的吗？哦，就是这儿，玛丽修车行。哎，你好，你好，请问这是？哪位修车啊？你们怎么来了？哦，那个，你这几天没来上课，马教练让我们来看看你。我，浩然。哎，妈。你帮妈看看这订单，张老板的车哪天能提呀、啊？妈，这些我都处理完了。啊，好。哦，对了，我同学来了，这位是班长，这位是副班长，阿姨好。阿姨好。哎，你们好。哎，浩然，你同学来怎么不提前跟妈说一声啊？哎呦，你看你这脸蹭的，你看你这这儿。妈，我同学都看着呢。哎呦，他还不好意思了。哎，进屋聊，进屋聊。哎，妈，我扶着你、哎。好，慢点。走吧，他叫你同学。哎，你看，这是他小时候的照片。这简直就是黄浩然的冰球成长史嘛！哎，你看，这是他比赛的照片，这个也是哎。桑田，文冰，来吃水果了。哦。来，快坐，快坐。嗯，谢谢。来，啊，浩然啊，经常跟我念叨你们，你们的名字啊，我都记得。啊，还有那个叫李贺、潇潇，对不对？阿姨，你也太厉害了吧！我们的名字您都记得。哎，喝点水、哎。妈，你腿还没好呢，我来吧。好好坐着休息啊。好好好。阿姨，您的腿。
。啊，没什么大事儿，前两天修车的时候啊，不小心摔了一跤。嗯，车行啊没人管，浩然呢非要过去帮忙，我都跟他说了多少遍了，他那个手啊是握球杆的，怎么能修车呢？可是跟他说了，他就是不听。今天啊，正好你们来了，王阿姨好好劝劝他。不用劝了，妈，你腿还没好，我是不会回去的。浩然，你说什么话呢？你书都不念了，妈妈这些年的辛苦不就白费了？我是不想让你再这么辛苦了。为了我学冰球，你每天起早贪黑的修车洗车，我。浩然。妈妈只要能看到你做自己喜欢做的事情，妈妈就为你高兴。对不起啊，我之前没有去学校训练，也没跟你们打个招呼。我妈现在这个身体状况，我有点担心她，所以说，我就不。浩然。这个郑大夫是个特别有名的骨科医生，我已经联系过他了。从明天开始，他会每天上门替阿姨做复健、检查，直到阿姨康复为止。谢谢你，文斌，太谢谢你了。那个，我就先不送你们了，我还有两辆车要洗呢。是这辆吗？还是这辆？哒哒哒哒哒哒哒，还是这两辆呀？你们，你们怎么来了？桑田让我们来的。六叶洗车行正式营业了。哒。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哦，我们是。潇潇，你死定了！噔噔噔，求报仇！潇潇。喂，好，我知道了。怎么了？出什么事了？我妈妈回来了。啊、嗯！好了，我的任务完成了，接下来就交给你了。好好加油。姐姐好漂亮，好有气质啊！妈，啊，嗯，你干嘛？嗯、这位是？这我好兄弟，桑田。阿、啊、阿姨好。既然都来了，不如跟我们一起午餐吧。哦哦。这边请。哇，哎，你怎么没跟我说你妈妈那么好看啊？谢谢。
桑田的，跟阿姨吃饭不用那么紧张的，轻松就好了。嗯。妈，他一会儿开始吃之后就不会紧张了。嗯。嗯。好。啊，对了，之前在树人主讲经济学原理的老教授是姓柳还是姓刘来着？柳柳柳教授，哦，那他现在还讲课吗？呃，他应该退休了吧？哦，退休了。妈，你要是问他就白问了，他天天翘课，连班主任叫什么名字都不记得，对吧？哦，对对对对，对，阿姨。嗯，是不是饿了？吃饭吧。嗯冰冰，你喜欢吃哪个？嗯。嗯。啊，对了，冰冰在学校里面受不受女生欢迎啊？我们班里没有女生，花花。华部的女生倒是都还挺喜欢他的。桑田，你不是说十二点要给你弟送签证材料吗？现在是不是来不及了？呃，来得及。麻烦你送送他。好的。赶紧走啊！阿姨，那我先走了。好，这边请。再见，服务员，麻烦出去一下。好的。这个桑田，应该不是你树人的同学吧？的确不是。那他是？他是我六叶冰球部的同学。很好。你能主动跟妈妈坦白呢，妈妈很高兴。不过冰球对你来说更适合当做一个业余爱好，如果将它视为一辈子的事业，我觉得你还是应该再考虑一下。树人学院的经济管理系在全国来说都是数一数二的，你能去读呢也不是那么容易的。六叶冰球部也是啊，妈，我已经长大了。我知道自己在做什么，将来要做什么，所以我希望你不要反对我。我从来没有反对你打冰球，妈妈只是觉得这条路对你来说太坎坷，未来有很多的不确定性。所以呢，为了让你少走弯路，妈妈才建议你选择树人的。没错，树人毕业进入纹饰协助你的企业，这的确是条捷径。但是那是对你来说最好的选择，并不是我。我的未来不需要太多可能，我只想做好一件事，那就是好好打冰球。你今天刚回国，吃完饭好好休息，不要太操劳
，杀了。小谢，咱们再来一局。不行，我感冒了，差不多该睡了。怎么了？有事吗？还好吧，都怪上次那个变态。我去还羽绒服，结果他一直没出现，害我等了三个小时，冻都冻傻了。你就那么想见他？哼，我再也不想见他了。放鸽子的男人应该发配到西伯利亚去放羊。好了，不跟你说了，我要去睡美容觉了。我男神的妈妈这两天回国了，搞不好会遇到。我可不能让她看到我病恹恹的样子。未来婆婆来了，怎么能等？应该主动见她，留个好印象。主动见她，什么意思？啊？这你都不懂，假装偶遇，扶个老太太，捡个垃圾什么的，人的第一印象非常重要。只要她欣赏你了。相了你个男神能不能成，还不是婆婆一句话的事儿。是啊，我怎么就没想到呢？好像有点道理，让我好好计划一下。搞定。在门外等了一个小时了，怎么还没有人来啊？坚持就是胜利啊！关键的一点，这里没有老太太，也没有垃圾。没有垃圾，你就制造垃圾啊？制造垃圾？啊！我怎么就没想到呢？几干垃圾，我到底该扔哪个呀？啊，是干垃圾。哎，谁让你乱扔垃圾的？小姑娘怎么那么没素质啊你？这这不是我扔的。什么不是你？我都在监控里看到了。是啊，阿姨、哎，我不是故意的。这我那个，董事长，这姑娘刚才在乱扔垃圾，这监控里拍的一清二楚，拍狡辩。阿姨，她看错了，真的不是我，我真的没有随手乱扔垃圾。喂，你说，嗯。你们相信我，你工作去吧。啊，好。你这小姑娘怎么回事？啊？赶紧走吧。这真不是我。啊。我这么做，是不是有点过分了？有没有瞒过去啊？哎，是不是是因为我说错话了？哎呀，都怪我太贪吃了，对不起啊，我没见过什么世面。不怪你，不怪我，怪谁啊？早知道我就不去了。其实呢，他这次回国早就已经知道了。他之所以会回来，是为了跟我摊牌的。不会吧？那阿姨如果早就知道，但是却不反对，还让你在六月继续上课，那说明他心里是支持你的呀。
他口口声声说他不反对，但那都只是冠冕堂皇的假话而已。嗯，我觉得你和阿姨之间的误会还挺深的。不过我今天看见阿姨，我觉得她挺温柔、挺善解人意的，不像是你说的那种人啊。那只是因为你不了解她，她才是真正表面一套、背地里一套的人。不过这些都不重要了，这一次，我绝对不会妥协。我会留在六月继续做我想做的事。我警告你，没有我的允许，你哪儿都不许去。没吃饭吧？我煮了面，快来吃。啊，人呢？这帮家伙也太不靠谱了吧！说好的十点，人都去哪儿了沈威廉，你们现在人在哪里？赶紧给我回来训练！啊，你妈妈请我们吃饭，她刚吃上。你们在哪儿？呃，这是……啊，我跟你一起去吧。嗯，这太爽了，过年这太好吃！哎，这个好吃。哦，还有这个，哎，这个，这个，这个，这个，这个，这个看着也太爽了。给我来点。嗯，哎，这个鱼太大了吧？我爱吃。嗯，哎，给我这个。嗯，多吃。现在是训练时间，你们不在冰场上好好待着，跑来这里吃吃喝喝干什么？洪兵、啊，嗯，是阿姨说她中午约了你跟桑田有事情要谈。嗯，对啊对啊，所以她才开了这个包厢来请我们吃饭嘛。她说今天的训练改成下午了。嗯嗯、我想请问一下，我是班长，还是他是班长？好，好，下不为例。嗯，下不为例，下不为例。这是什么？啊，这是这是阿姨送给我们的见面礼啊！我想要这个好久了。文斌，阿姨她可能也是一片好心。我的耳机，都生气了，文斌。抢耳机的。冰冰，你在干什么？为什么干扰我们训练？妈妈只是想关心一下你的同学，这有错吗？吃顿饭送点东西就叫做关心？你连他们叫什么都不知道吧？这些重要吗？对你来说的确不重要，因为他们在你眼里就只是路人。但是对我而言，他们是我的朋友，我的队友。正是因为他们是你的朋友，所以我才去招待他们啊。你别把话说的那么好听。你不过就是想要收买人心，好干扰我们的训练。如果他们真的是你的朋友，却那么容易被收买的话，你应该好好想一想，他们适不适合当你的队友。你错了，他们之所以会去吃这顿饭，那是他们误以为我有个支持我打冰球的好妈妈。我有反对过你吗？是，你嘴巴上的确没有反对过我，但是你心里也从来没有支持过我。以前明明就是你亲口告诉我的，不管遇到什么阻碍，都要坚持自己的梦想。那个时候，因为你年纪小，妈妈哄你的。但现在你长大了，应该知道一个道理：梦想是可以实现的。如果实现不了，就只能够叫做痴心妄想。如果重重障碍你都无法克服，那你更应该学会及时止损。你知道我现在最大的阻碍是什么吗？
桑田，你们今天怎么了？他妈妈只是请我们吃了个饭而已，又多送了点见面礼，他不至于这么生气吧？我命他应该不会因为这种事情跟他妈妈生气吧？是啊。威廉，我去看看文斌，你们先训练，好好训练啊。嗯，好。如果我遇到这样的事情，他也会这么关心我吗？沈威廉，你怎么能这么想呢？简直太狭隘，太自私了。这种时候，你不是应该跟他一样，多关心关心文斌吗？哎，班长、副班长都走了，咱们还在这干什么呀？还不如早点回去休息呢。算了，算了，算了，算了，算了，算了。小强，你这话说的就不对了。大家得精神一点，不能让桑田失望。来，接着练吧，走吧。训练。找不到，回头才发现只有你在我身旁。